नमस्ते मित्रांनो मी विजय कदम आपल्या सर्वांचं एज्युकेट टू इंडिया ग्रुपमध्ये स्वागत करतो आहे तर डेली करंट अफेअरची लेक्चर सिरीज चालू आहे आजच्या महत्त्वाच्या लेक्चरमधील आपण महत्त्वाचे पॉईंट्स बघणार आहोत त्यामुळे सगळ्यांनी वही आणि पेन घेऊन बसा आणि डेली सकाळी आठ वाजता लेक्चर येते मित्रांनो आता जरी तुम्हाला सवय लागली असेल सकाळी आठ वाजता ज्यांना लागलेले नाही आहे त्यांनी सकाळी आठ वाजता हे करंटचं लेक्चर डेफिनेटली बघा याचा फायदा तुम्हाला होणार आहे कारण या नादानं तुम्हाला एक अभ्यासाची सकाळी आठ वाजता सवय पण लागून जाईल ठीक आहे अभ्यासाची सुरुवातच करंट अफेअर्सच्या लेक्चरनं केली तर हे वेल अँड गुडच आहे तुमच्यासाठी आणि या संदर्भातल्या नोट्स एज्युकेट टू इंडिया ग्रुपच्या टेलिग्राम चॅनलवरती मी अपलोड करत आहे त्याचा आपण चालू करूया महत्त्वाचे मुद्दे आजचे कोणते आहेत ते पहिला मुद्दा जो आहे तो व्हॅटिकन सिटीच्या बाबतीमध्ये आहे आता हा मुद्दा महत्वाचा काय आहे बघा सात जून एकोणीसशे एकोणतीस रोजी व्हॅटिकन सिटी याला देशाचा दर्जा देण्यात आलेला होता सात जून एकोणीसशे एकोणतीस आणि सात जून तर परवा झालेली होती त्यामुळे सात जून या दिवशी व्हॅटिकन सिटीची निर्मिती झालेली आहे हा दिवस साजरा केला जातो आता थोडं व्हॅटिकन सिटीच्या बाबतीमध्ये माहिती बघ बघूया आपण एक म्हणजे जो ख्रिश्चन धर्म आहे या ख्रिश्चन धर्माचं एक पवित्र ठिकाण व्हॅटिकन सिटीला म्हटलं जातं दुसरा मुद्दा जो आहे ते ख्रिश्चन धर्माचे जे आपण म्हणू गुरु की ज्यांना पोप असं म्हटलं जातं पोप तर हे पोप कुठे राहतात तर व्हॅटिकन सिटीमध्ये राहतात आत्ताच्या वेळेला पोप कोण आहेत पोप फ्रान्सिस हे काय तर ख्रिश्चन धर्माचे धर्मगुरु असे मानले जातात आणखी एक वैशिष्ट्य हे जे व्हॅटिकन सिटी जी आहे म्हणजेच हा जो देश आहे हा इटली देशामध्येच आहे आणि इटली देशामध्ये जो इटलीची जी राजधानी रोम आहे या रोमचाच एक छोटासा भाग आहे आणि याचा एरिया जो आहे याचं क्षेत्रफळ जे आहे ते फक्त आणि फक्त चव्वेचाळीस हेक्टर आहे आता एक हेक्टर म्हणजे एक हेक्टर म्हणजे किती एकर राहतं एक हेक्टर म्हणजे तर अडीच एकर राहतं बरोबर ना अडीच एकर म्हणजेच एक हेक्टर म्हणजे विचार करा साधारणतः चव्वेचाळीस गुरुले अडीच केल्यास तुमच्या लक्षात येईल एकशे दहा एकरच्या एरियावरतीच काय आहे तर ही व्हॅटिकन सिटी आहे सिम्पल साध्या भाषेमध्ये आपल्याला समजलं आणि जगातील सर्वात छोटा देश आहे व्हॅटिकन सिटी ठीक आहे महत्वाचे मुद्दे केले आता थोडं मॅपमध्ये बघू व्हॅटिकन सिटी कुठं आपल्याला दिसत आहे हा आपला इटलीचा भाग बघितला इटली हा देश आहे सगळ्यांना माहीत आहे की कोरोनाने खूप मोठा कहर केलेला होता इटलीमध्ये आजही थोड्या प्रमाणामध्ये चालू आहे तर इथं इटलीची राजधानी रोम आहे आणि त्याच्या शेजारीच बघा ही व्हॅटिकन सिटी आहे जगाच्या न नकाशावरती बघितला तर हा आपला प्रिय असा भारत आहे भारताच्या इथून इकडे आपण आलो तर हा आपल्याला इटली दिसत आहे आणि या ठिकाणीच काय तर व्हॅटिकन सिटी आहे हा भूमध्य समुद्र आहे हे पण माहिती असून दे ओके हा युरोप खंड आहे इथला हा रशिया आहे हे पण माहिती असून दे ठीक आहे महत्त्वा महत्त्वाचे पॉईंट्स मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे ओके नेक्स्ट मुद्दा काय आपण तो बघू नेक्स्ट मुद्दा केरळ राज्यासंदर्भात आहे तर केरळ राज्याने काय केलेलं आहे आता एक छत्री पॅटर्न केरळ राज्यामधील ठाण ठाणीर मुक्कोम ठिकाणाचं नाव पण लक्षात ठेवा ठाणीर मुक्कोम या ठिकाणी छत्री पॅटर्न लागू केलेला आहे जी लोक घराच्या बाहेर पडणार आहे त्यांनी काय करायचे तर छत्री घेऊन पडायचे आहे या छत्रीमुळे साधारणतः तीन फूटचा अंतर राहणार आहे दोन व्यक्तींच्या मध्ये आणि हेच सोशल डिस्टन्सिंगसाठी काय तर फायदेशीर ठरू शकतं हा प्रायोगिक तत्वावरती केरळ राज्यातील ठाणीर मुक्कोम या ठिकाणी प्रयोग करण्यात आलेला आहे आणि बऱ्यापैकी हा प्रयोग मे बी सक्सेसफुल ठरू शकतो भविष्य काळामध्ये ठीक आहे नेक्स्ट मुद्दा काय आपण बघू मिंक प्राण्यासंदर्भात आहे मिंक आता मिंक हा प्राणी नेदरलँड सरकारच्या मार्फत काय केलेला आहे तर दहा हजार मिंक प्राण्यांना मारण्याची एक ऑर्डर देण्यात आलेली आहे का दिलेली आहे तर या मिंक प्राण्यामुळे कोरोनाचा फैलाव जो आहे नेदरलँडमध्ये झालेला आहे असं म्हटलं जाते साधारणतः मिंक जे प्राणी आहेत या मिंग प्राण्यामुळे दहा लोकांना कोरोना झालेला आहे असं उघडकीस आलं त्यामुळे नेदरलँड सरकारच्या मार्फत दहा हजार मिंक प्राणी जे आहे त्यांना मारण्याची ऑर्डर दिलेली आहे मुंगसासारखा दिसणारा हा प्राणी आहे बघा वाटल्यास इथे दाखवतो हा मिंक प्राणी आहे मुंगसासारखा दिसत आहे आणि नेदरलँड मॅपच्या आधारावरती आपण बघितलं तर इथं नेदरलँड आहे हा पुन्हा एकदा आपला इंडिया आहे हा युरोप खंड आहे युरोप खंडामध्ये आपण इटली जी बघितली होती ना मग अशी तर इटली कुठं आहे तर इटली तुम्हाला इथं पाहायला भेटत आहे बघा ही इटली आहे इथली आणि भूमध्य समुद्र आहे ठीक आहे तर हा मिंक प्राणी जो आहे मारण्याचे ऑर्डर दिलेले आहे आता याच्या मुद्द्यावरती येऊ हा म्हणजे मुंगसासारखा दिसतो आणि याच्यामुळे कोरोनाचा फैलाव होत आहे असं जाणवलं या नेदरलँड सरकारला त्यामुळे त्याला मारण्याची ऑर्डर दिलेली आहे आता ऑलरेडीच मिंकला खाल खाल्लं जातं बघा लोक खातात चायनीज सगळ्यांना माहीत आहे चायनावाले काहीही खातात तर चायनामध्ये खातात पोलंडमध्ये खातात डेन्मार्कमध्ये पण या मिंक प्राण्याला खाल्लं जातं ठीक आहे थोडं मिंक प्राण्याविषयी पण माहिती आपल्याला भेटली चौथा मुद्दा जो आहे तो मॅग्नेटो कॅलोरिक मटेरियल जे आहे ह्या मटेरियल संदर्भात आहे टू द पॉईंट मुद्दा 
कि कैंसर के ट्रीटमेंट सा मटेरियल वपर किया जा रहा है इतना पुढ़ के थोड़ा प्रमाण मधे हा एक रियर अर्थ मटेरियल पास तैयार कर आई ए आर सी मार्फत का तैयार कर आई ए आर सी चाहिए लॉन्ग फॉर्म महत्ति इंटरनैशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल पुनः संगत इंटरनैशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी मेटलर्जी हा एक विषय है मेकैनिकल इंजीनियर जे आती ना महती है तो बार प्रोडक्शन इंजीनियर जे आती महत्ति मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल यार्फत का है तो हा मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल तैयार के लिए कैंसर ट्रीटमेंट सापर किया जा रहा है कहीं प्रमाण मे करते इतन पूरे के संगित है नेक्स्ट मुद्दा जो है तो आसाम सरकार बाबती मे है मी मे महाराष्ट्र सरकार ने पास पाउल उचल पाजे मी अस ही मेल कि भारत में प्रत्येक राज्य सरकार ने हे पाउल उचल पाजे का उचल है बसाम मार्फत तो आसाम सरकार मार्फत बारावी पास पोस्ट ग्रैजुएशन पर्यत के जे एडमिशन है तो एकदम फ्री मे है मोफत मे के लिए जा रहा है को प्रकार की एडमिशन की फी घी जा रही आसाम सरकार मार्फत जाहिर के लिए दोन हजार वीस एकवीस या वर्षा मधे तरी घी जा रही सगत महत्वाच मेडिकल इंजिनियरिंग सर्वे जास्त फी हत्या ना ही या निमा या निर्णया समाविष्ट के लिए खूब चांगल है बगा जे पालक आते जे विद्यार्थी आते कि ज्यादावरती जे फी भरने एक ओज होते ओज हलक के लिए आसाम सरकार मार्फत आसाम सरकार मार्फत जस के लिए तस देश मैं मन कि पूर्ण देशा मधे अशा प्रकार का निर्णय घयावा अस मी सुचवत है बाकी तुम्हारा क्या वाटते सदर्भर खाली कमेंट बॉक्स में सगा कि सरकार ने इतन पूछा एजुकेशन ज्या फी है साधारण एक वर्षा सा तरी माफ कराव्या तुम्हारा का हेवरती व्यू है तो तुम्हें मेरा खाली कमेंट बॉक्स में संगू शकता और कमेंट कर मित्रों ठीक है नेक्स्ट मुद्दा जो है यहाँ मदला कि आसाम सरकार निर्णय घर तो कोविड नाइनटीन का जो सीनारियो है यह सीनारियो बेस वरती हा निर्णय आसाम सरकार मार्फत घे है नेक्स्ट सहावा मुद्दा जो है तो एच आर डी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल सदर्भ है एक महती पुस्तिका आता बाहर का लॉन्च के लिए महती पुस्तिका पब्लिश के लिए नाव है महती पुस्तिके नाव का है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड नाइनटीन पुनः वाचतो बगा सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड नाइनटीन कोविड नाइनटीन या कार्यका ऑनलाइन पद्धति ने शिक्षण तो पुरक्षित मराठी अर्थ होते कस लक्षा टू शकता हेला इन्फॉर्मेशन बुकलेट अटले है एन सी आर टी आ युनेस्को मार्फत हि पुस्तिका तैयार के लिए हा मुद्दा महत्वाचार है महत्ति आू दे नेक्स्ट मुद्दा का अपन बगू जया जेटली टास्क फोर्स का है टास्क फोर्स एक मजे महिला व बाल विकास मंत्रालय मार्फत हा टास्क फोर्स तैयार के लिए ये माता मृत्यु दर कि है माता मृत्यु दर कमी करना का जाऊ शकत हा टास्क फोर्स काम करना है तो बरबर मातान पोषण की लेवल अल पोषण का जो दर्जा है तो चांगला ठेने का मातान आरोग्या जाए बालक आरोग्या सन्दर्भ का विचार करनाबर हरती एक्शन घे जया जेटली टास्क फोर की स्थापना के लिए जया जेटली हा व्यक्ति जी है तो यहाँ का हेड है मुख्य है तो टास्क फोर का आता महिला व बाल विकास मंत्री को खाली कमेंट बॉक्स मधे संगा माला को ठीक है नेक्स्ट मुद्दा यम नेत्रा बाबती में वाटस मैं संगत महिला व बाल विकास मंत्री को स्मृति इराणी या महिला व बाल विकास मंत्री है तुम्हारा हा प्रश्न देना है यम नेत्रा विषय तुम्हें महत्ति काड़ा है तो वरिया प्रश्नाच मैं उत्तर दिल्ली है यम नेत्रा जे है तुनाइटेड नेशन गुडविल एम्बेसिटर फॉर पुअर गरिबांची एम्बेसिटर युनाइटेड नेशन मधी अस यम नेत्रा का नियुक्ति के लिए कुछ नियुक्ति के लिए तो युनाइटेड नेशन असोसिशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस संयुक्त राष्ट्र विकास आ शांतता मार्फत यम नेत्रा नियुक्ति युनाइटेड नेशन गुडविल एम्बेसिटर फॉर पुअर के लिए आता हे यम नेत्रा का चांस भेटना है कि यू एन कॉन्फरन्स जी है न्यूयॉर्क तो बरबर जिनिवा यठिका ये बोला भेटना है यहां मी मन तो फ्री नहीं है तो एक मुलगी है 
तर या मुलगी विषयी थोडी माहिती काढणं तुमच्या सगळ्यांचं कर्तव्य आहे काय आहे कशामुळे पुअरची अँबेसिडर वगैरे केलेली आहे हे तुम्ही माहिती काढायचं थोडं तुम्ही पण सर्च करत जावं ना थोडं तुम्हा तुमचा पण सर्चिंगचा अभ्यास पण होईल असंही नेटवरती इकडच्या तिकडच्या गोष्टी सर्च करण्यापेक्षा अशा गोष्टी सर्च केल्या तर त्या अभ्यासाला खूप मदत करू शकतात ॲज अ माय सेन्स आणि हा माझा व्ह्यू आहे तुम्ही त्याच्यावरती ठरवू शकता ठीक आहे नेक्स्ट मुद्दा जो आहे नववा हा नववा मुद्दा थोडा इंग्लिशमध्ये दिलेला आहे बघा हेल्दी अँड एनर्जी इफिशियंट बिल्डिंग हेल्दी म्हणजेच कामाचं जे ठिकाण असणार आहे कामाची जी बिल्डिंग असणार आहे ती आरोग्यास चांगली आणि पर्यावरण फ्रेंडली असावी या उद्देशानंच हेल्दी आणि एनर्जी इफिशियंट बिल्डिंग हा इनिशिएटिव्ह जो आहे हा लॉन्च केलेला आहे कोणाच्या मार्फत एनर्जी इफिशियंट सर्व्हिस लिमिटेड ई ई एस एल एनर्जी इफिशियंट सर्व्हिस लिमिटेड आणि युनायटेड स्टेट अमेरिकेची एक एजन्सी आहे अमेरिकन एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट या दोघांच्या मार्फत एकत्रित येऊन कामाच्या ठिकाणची बिल्डिंग आरोग्यासाठी पर्यावरण फ्रेंडली असावी या उद्देशाने एक इनिशिएटिव्ह लॉन्च केलेला आहे आता या इनिशिएटिव्ह जो आहे कशाअंतर्गत आहे तर मै मैत्री याच्या अंतर्गत आहे या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आहे मैत्री हा इनिशिएटिव्ह पण कोणाचा आहे तर या दोन वरच्या संस्थांचा आहे एनर्जी इफिशियंट सर्व्हिस लिमिटेड आणि युनायटेड एजन्सी यू एस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट आता मैत्रीचा लॉंग फॉर्म पण इथं दिलेला आहे बघा मार्केट इंटिग्रेशन अँड ट्रान्सफॉर्मिंग प्रोग्रॅम फॉर एनर्जी इफिशियन्सी लॉंग फॉर्म पण लक्षात असून ते विचारतील याच्या संदर्भात नेक्स्ट मुद्दा धावा काय दिलेला आहे ट्राय सगळ्यांना माहित आहे ट्राय काय आहे ट्रॉय ट्राय काही म्हणू शकता तर ट्रायच्या मार्फत काय केलं एक नवीन निर्णय आता सगळ्यांचे मोबाईल किती अंकी आहे तर दहा अंकी नंबर आहेत आत्ताच्या घडीला आता ते अकरा अंकी मोबाईल नंबर इथून पुढचे जे नवीन नंबर येणार आहेत ते अकरा अंकी असतील असा ट्रायनं प्लॅन तयार केलेला आहे ट्राय काय आहे टेलिकॉम रेग्युलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया मोबाईलच्या बाबतीमध्ये मोबाईल कंपन्यांना जो टू जी फोर जी आता फायू जी येणार आहे ना स्पेक्ट्रमची जी खरेदी विक्री केली जाते त्याच्या बाबतीमध्ये वाद वगैरे या ट्रायमध्ये सोडवला जातो बघा जिओच्या मार्फत ज्यावेळेला एक वर्ष इंटरनेट सेवा मोफत दिली होती त्यावेळेस जिओच्या विरोधात एअरटेल असेल त्याचबरोबर वोडाफोननी यांच्या मार्फत काय केली होती तर केस फाईल केली होती ती केस कुठे केली होती तर या ट्रायमध्ये गेली होती ट्रॉय म्हणजे टेलिकॉम रेग्युलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया यांच्याकडे गेली होती आणि हे ट्रिब्युनल म्हणजे एक आपण म्हणतो की लवादा म्हणून काम करत असतं या टेलिकॉम कंपन्या ज्या आहेत त्यांचा वाद सोडवण्याच्या बाबतीमध्ये त्याचबरोबर जे टॅरिफ वगैरे टॅक्सेस वगैरे असतात ना टेलिकॉम सर्व्हिसचे हे या ट्रायच्या मार्फत फिक्स केले जातात एकोणीसशे सत्त्याण्णव रोजी ट्रायची स्थापना करण्यात आलेली आहे ही एक स्टॅट्युटरी बॉडी आहे स्टॅट्युटरी बॉडी म्हणजे कायदा करून तयार केलेली हे काय तर बॉडी आहे त्यामुळे त्याला स्टॅट्युटरी बॉडी असं म्हणतात एकोणीसशे सत्त्याण्णवचा ट्रायचा कायदा आहे ठीक आहे आता अशा पद्धतीचे आपण महत्वाचे मुद्दे इथे बघितलेले आहेत व्यवस्थित लक्षात ठेवा व्हिडिओ आवडली तर शेअर नक्की करा मी तर थांबतो जय हिंद जय महाराष्ट्र जय भारत वंदे मातरम